a todos, bienvenidos una semana más al canal, espero que estéis bien. Bueno, ya sabéis que estamos eh, acercándonos a, al mes de mayo y, y tal y como os comenté en, en el vídeo de la semana pasada, pues vamos a hacer una, una serie de, de vídeos para preparar la, la siguiente fiesta de la rueda anual. En, en este vídeo, igual que en, que en la serie anterior de Ostara, pues en este primer vídeo quiero, quiero hablaros de lo que son pues, los orígenes, la historia y, y las leyendas que, y los mitos que rodean a, a la festividad de, de Beltén o Beltane, como, como muchos la conocéis. Bueno, pues eh, vamos a entrar ya en materia sin liarnos más. Y bueno, en estos siguientes días, eso sí quería comentaros, que en estos siguientes días podéis eh, pasaros por, por Facebook y por Instagram, os dejaré ahora eh, aquí los, los enlaces, para, para ir echando un vistazo a cómo voy a ir preparando yo esta, esta festividad. Eh, lo voy a hacer un poquito así porque quiero hacer varias cosas y no me da tiempo a preparar justo el día de, de antes eh, todo lo que quiero hacer, eh, grabarlo, editar el vídeo y colgarlo. Entonces, eh, también así vosotros tenéis tiempo de, de ir cogiendo ideas y ir mirando cositas. Entonces, bueno, según vaya preparando cosas, lo iré colgando tanto en Facebook como en Instagram para que, para que podáis ir echando un vistazo. Y aún así, pues eh, haré exactamente lo mismo que, que con la serie de Ostara. Colgaré el siguiente vídeo eh, con, con todos los, los modos que, que hay para, para celebrar esta festividad. Y el tercer y último vídeo pues será como, como lo he preparado yo algunas de las cosas que, que voy a hacer. Bueno, pues nada más, no me enrollo más y vamos a entrar en, ya en materia. Eh, espero que os guste porque he tomado mucho tiempo y mucho interés en, en preparar y en reunir documentación. Hay muchísima, muchísima, os digo lo mismo que con Ostara y con Involk, hay muchísima información, hay un montón de, de historia... Pero bueno, hay que resumir porque si no este vídeo duraría pues 10 horas y, y no puede ser. Pues espero que os guste, que lo disfrutéis, así que tomad asiento y prestad atención. Beltane o Beltane es la siguiente fiesta de la Roda Anual. Se celebra la noche del 30 de abril al 1 de mayo en el hemisferio norte. Para los que estáis en el hemisferio sur, esta noche celebraréis Samain. El nombre de esta festividad, Beltén, significa buen fuego o fuego bello. Es la fiesta de la luz, la fertilidad y la alegría. Marca el comienzo del pastoreo, de la siembra y la actividad. Justo en este momento llegamos a la mitad del año celta. Comienza la temporada de Samos, que es la temporada de la luz. Esta fiesta es consagrada al dios celta Belenos o Belinos. Es el dios del fuego y de la luz. Aunque la festividad de este día se ha extendido por todo el mundo, pero principalmente se celebra en las zonas de Irlanda, Escocia y en la isla de Man. De hecho, Beltain es el nombre del mes de mayo en irlandés. Es la fiesta de la fertilidad, de la alegría, de la luz, del color, de la floración. Aunque ya pasamos el equinoccio de primavera, pero en este momento es cuando la primavera está en su punto más álgido. Se celebra que el dios Belenos se une a la diosa. En el corazón de Irlanda existe la tradición de hacer hogueras en las colinas. Se hacía pasar al ganado entre medias de dos hogueras para ahuyentar las enfermedades y dar buena suerte en el pastoreo. El comienzo del buen tiempo marcaba el inicio de la época de cría de animales, pastoreo, trabajar en el campo, recolección de frutos y el desplazamiento a otros pueblos para poder hacer trueques y comercio. Otra de las tradiciones irlandesas es apagar todas las luces del pueblo y encender una hoguera en el centro. Uno a uno van pasando por la hoguera con antorchas para encenderlas y volver a pasar por sus casas y por las calles para encender de nuevo todas las luces. A esto se le llama el fuego de gratitud. Y las llamas con las que encendían de nuevo todas las luces eran consideradas llamas de buena suerte. El fuego, como sabéis, es un punto básico y muy importante en todas las celebraciones de la rueda anual. 
y Beltane no podía ser menos, ya que justo marcamos el comienzo de la época de Samos, que es la época de luz y de claridad. En la noche del 30 de abril al 1 de mayo se encendían multitud de hogueras y fuegos. A su alrededor se celebraban toda clase de rituales y festejos. Posteriormente se pasaba la noche en el bosque al aire libre y a la mañana siguiente se recogía el rocío que había en las plantas ya que se consideraba mágico. Se guardaba durante todo el año para hacer toda clase de preparados. En la mañana del 1 de mayo se tomaban baños en ríos y lagos ya que el agua se consideraba que tenía propiedades mágicas que había recogido durante toda la noche. Las jóvenes y doncellas bebían el agua que se recogía de esa noche para preservar su belleza y juventud. De entre todas las jóvenes y doncellas se elegía a una, la más bella, para representar a la diosa. Era llamada la doncella de la flor o la dama de mayo. También se elegía a un joven para unirse a ella representando al dios, al cual se le llamaba el hombre verde. Una vez elegida la pareja, tenía lugar el ritual que representaba la unión entre el dios y la diosa. Adornaban sus cabezas, ella con una corona de flores y él con ramas y hojas. Saltaban por encima de la hoguera y representaban la unión o enlace de manos. Era una unión simbólica. En la ceremonia de la unión de manos, la pareja juntaba sus manos y las amarraba con una cinta o lazos rojos, formando el símbolo del infinito. Después pasaban la noche en el bosque, y tenían que permanecer juntos durante un año. Después de ese año, la pareja renovaría sus votos. Si eran felices y querían permanecer juntos, tendría lugar una ceremonia en la cual su unión sería definitiva. Nuevamente saltarían por encima del fuego de la hoguera. Se dice que los niños concebidos en la noche de Beltane son niños afortunados, que estarán siempre bajo la protección de los dioses. Otra parte de la ceremonia era bailar alrededor del palo de mayo. Se elegía un tronco de árbol que normalmente era de sauce, roble o acebo. La parte superior del palo de mayo se adornaba con flores, hojas... Y también se anudaban cintas de color rojo y blanco que representaban a la diosa y a la diosa. Posteriormente, con el paso de los años, esas cintas de color rojo y blanco han pasado a ser de diversos colores y en cada una de ellas se escribe un deseo. Cada uno de los que iba a participar en la ceremonia escogía una de las cintas por su extremo. Después giraban alrededor del tronco, iban anudando las cintas y dejándolas trenzadas. Una vez habían terminado, giraban en el sentido contrario para dejarlas todas sueltas nuevamente. Por supuesto, dentro de la celebración no podía faltar los grandes banquetes con comida, bebida, adornaban las mesas y las calles con, con flores, también sus casas. Es el momento en el que el dios Cernunos deja paso al dios Belenos. Cernunos pasará a formar parte de la naturaleza y de la madre tierra, dejando paso a la luz y al fuego de Belenos. La noche de Beltane se considera una noche mágica ya que junto con Samain es el momento del año en el que el velo que separa el mundo de los vivos del de los muertos es más fino. Así los dos mundos se confunden. Una de las muchas leyendas que rodea esta festividad es la del famoso rito celta del hombre de mimbre o el Wickerman. Según la leyenda, se construían enormes muñecos de mimbre en forma de hombre, dentro de los cuales se metía a los ladrones, vándalos y condenados. Después se encendían una gran hoguera con la cual prendían el muñeco. Así quemaban dentro a todos los condenados. De este rito no hay registros verídicos y la única constancia que se tiene son los escritos de Julio César, lo cual nos hace pensar que es una invención suya, ya que quería dejar como bárbaros a los pueblos que estaba invadiendo. Otra de las leyendas que rodea la festividad de Beltane es la famosa Noche de Brujas o Walpurgis. Este mito tiene origen alemán y, según cuenta, en la Noche de Walpurgis, en Beltane, 
Las brujas se reunían en grandes aquelarres y volaban hacia la Sierra de Arz. Allí tendrían lugar rituales y ceremonias con el diablo. Fue en una noche de Walpurgis, en el año 1776, cuando Adam Weishaupt fundó la sociedad Illuminati, en la profundidad de los bosques bávaros. Existe una leyenda rusa que nos habla que en la noche de Beltane tiene lugar la marcha de los árboles. Según cuenta esta leyenda, eh, en esta noche todos los árboles y demás plantas que hay en el bosque pueden salir a caminar, siempre y cuando, al amanecer de la mañana siguiente, regresen a sus lugares. Beltane también tiene correspondencia con otras deidades de otras culturas. Por ejemplo, en Hispania se veneraba a la diosa Bonadea, que era símbolo de fertilidad y de primavera. También se la llama fauna. En la mitología nórdica tenía correspondencia con los dioses Frey y Freya, que eran hermanos. Él era el dios de la vegetación, el sol y la fertilidad. Ella la diosa del amor y la belleza. Otra de las leyendas que rodea esta festividad eh, gira en torno alrededor de los túmulos de Cracovia. Estos túmulos, llamados Cracos y Wanda, están construidos de tal manera que en el amanecer del día de Beltein, si nos situamos en lo alto de Cracos, veremos salir el sol justo por el centro de la cima de Wanda. Al atardecer será justo al contrario. Si nos situamos en lo alto de Wanda, veremos ponerse el sol justo detrás de Cracos. Una de las leyendas más importantes eh, que rodean la festividad de Beltein es la leyenda que habla de los Tuaza de Danan. En irlandés viene a significar gente de la diosa Dano. Esta leyenda nos cuenta que los Tuaza de Danan fueron la quinta raza que invadió las tierras irlandesas. Llegaron en cientos de barcos voladores para ocupar la tierra esmeralda. Eran tantos que oscurecieron los cielos durante tres días y tres noches. Fue en el día de Beltein cuando por fin pusieron pie en tierra irlandesa. En ese momento quemaron todos sus barcos haciendo un gran fuego. De ahí el símbolo de hoguera en esta festividad de Beltein. La rueda anual avanza imparable hacia el fuego y hacia la luz y nos acerca a Beltein.